అమరావతి గారు అలాగే వారి కుమార్తెనటువంటి సవిత గిరిజాన్ గారు కూడా వేదిక వేదికి సహజంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం దాని వ్యాఖ్యానం గురించి మనకి
ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాం అని చెప్పి అంటే పెద్దని ఆశ్రయించడం ప్రతి వారికి ఒక గురువుని మనం గురువుని ఆశ్రయించాలి గురువు గారి మాటలు మనకి మన జీవితానికి ఎంతో అమూల్యమైనవారు అలాగే భక్తి జ్ఞానం అంటే ఏది గొప్పది అంటే ఆ రెండు ఉండేనే భగవంతుని మనం చేరగలం ఒక పక్షికి రెక్కలు ఎంత అవసరమో తోక కూడా అంతే అవసరం అప్పుడే ఆ పక్షి ఎదురుగలం అలాగే భక్తి జ్ఞానం ఉంటేనే భగవంతుడికి మనం ప్రేమని పంచగలం ఆదిశంకరాచార్యులు కూడా ఆయన భక్తి జ్ఞాన మార్గాల్లో చాలా అనుభవం కలవారు మహావిఘ్నులు నాగుడు మీ అందరికీ తెలుసు అటువంటి మహత్వుడు కూడా ఆయన కూడా చెప్పారు మోక్ష సాధన సామగ్రి భక్తి రేవ గరీయసి అని అంటే భక్తి మిన్న భక్తి చేసి తరించాలని ఆదేశించారు అందుకు అటువంటి ఈ భరత భూమిలో ఎంతలో ఎంతమందో చరిత్ర కుటాల్లో నిలిచిపోయారు ఒక వీరాభాయని నరసీమంత మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్నమయ్య రామదాస్ ఇలా మహారాష్ట్రకు వెళ్తే చాలామంది దాదాపు పదమూడవ శతాబ్దం నుండి పదిహేడవ శతాబ్దం వరకు వందలాది మంది భక్తులు భగవంతుడిని పూజించి ఈ అజ్ఞానంలో కొట్టుమిట్టుకున్న ముమ్మెట్టాడుతున్న ఈ మానవాడిని ఉద్ధరింపదలిచి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవనాలు పూర్తిగా భగవంతుని పాద పద్మములకి అంకితం చేశారు అటువంటి మహాభక్తుల్లో మీరాభాయం గొప్ప భక్తురా ఆమెని ఈ శుభదిన సందర్భంగా స్మరించుకోవడం మా సుకృత ఫలం కుర్కి సంస్థాన అంతఃపురంలో ఆడుకుంటున్న ఐదేళ్ల బాలిక వచ్చి తన అమ్మ దగ్గరికి వచ్చి వీధిలో వెళుతున్న వివాహ మహోత్సవం వేడుకని చూసి అమ్మ అదంతా ఏంటి అంతమంది అక్కడ గుమిగూడేరు ఆ శబ్దాలు ఏంటి అంటే తల్లి అమ్మ అది వివాహ మహోత్సవం అమ్మ అవి వాజా భజన త్రేలు వివాహం అంటే ఏంటి అది ఒక పవిత్ర బంధం భగవంతుడిని చేరేందుకు భార్యాభర్తలు కలిసి ధర్మ చింతన చేసి సాధన చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక చింతన చేసి భగవంతుడిని పొందడానికి గొప్ప వరమ్మ గృహస్థ ధర్మం అని తండ్రి చెప్పి అయితే మరి నాకు ఎప్పుడు అవుతుందా వివాహం నా భక్త ఎవరు అని ఐదేళ్ళ పిల్ల ఏదో మాట్లాడేస్తుంది కదా అని తల్లి తన పనులు తాగుంటే మాటి మాటికి తల్లి అమ్మ చెప్పు ఎవరు నా భర్త ఎవరు అనేది ఇక తన మాటని ఇంకా ఎదురు చెప్పలేక వెంటనే ఎదురుగా ఉన్న శ్రీకృష్ణ విగ్రహాన్ని చూపించి ఇక్కడే అమ్మా నీ భర్త ఈయనే ఈయనతోనే నీ వివాహం అని మీరా కలిసి తల్లి చెప్తే ఆ అమ్మాయి నెమ్మదిగా వెళ్ళి ఆ శ్రీకృష్ణదేవుని విగ్రహం నుంచొని అలా ఆయన్ని దర్శిస్తూనే ఉండిపోయి ఆమెకి అక్కడ కనిపిస్తుంది శ్రీకృష్ణదేవుని విగ్రహం కాదు ఆ శ్యామసుందరు మురళీ మనోహరుడు మోహనాకారుడు విశాల నేత్రుడు త్రిభంగి ఆకారి ఆయన కనిపిస్తూ ఉన్నాడు రోగించలాడుతూ ఉన్నాడు వృతాల పుణ్య భూమిలో గోపికలతో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రాసలీల వైభవాన్ని ఆ విగ్రహంలో ఆమె కనిపిస్తాం మీరు అలా చూస్తూ ఉండిపోయి గంటలు గడిచిపోతున్నాయి ఆమె తన్మయుక్తం చెంది తనను తాను మరిచిపోయి 
అప్పుడు తల్లి ఎంతో సేపు పిలిచి అమ్మారా బౌ చేస్తావురా అంటే తను ఏమి తనకి ఏం పట్టలేదు అప్పుడు తా అమ్మ బలవంతంగా తీసుకెళ్ళి తని భోజనం పెట్టింది తను తింటుంది కానీ తనకే తెలియలేదు మళ్ళీ ఆమె ఇక అప్పటి నుంచి తను భగవంతుడిని నిరంతరం తన కళ్ళలో ఏ శ్యామ సుందర రూపాన్ని చూసుకుందో ఆ రూపాన్ని తలుచుకుంటూ ఆయన్ని ధ్యానిస్తూ ఆయన్ని స్మరిస్తూ నిరంతరం ఆమె కళ్ళలో ఆ దివ్య రూపం ప్రతిష్ఠింపబడిపోయింది అందుచేత ఆమె ఇక ఈ బాహ్యమైనటువంటి ఆ వయసులో ఐదేళ్ళు పిల్ల వయసులో బాహ్యంగా పిల్లలైతే ఆడుకుంటారు ఆడుకొని పాడుకుంటారు తోటి పిల్లలతో కానీ తను అవన్నీ వాటికి దూరంగా ఉండి తను నిరంతరం తన పూజా గదిలో ఆ కాంస్యరీగ్ర శ్రీకృష్ణ దేవుని ఎదురుగా అలా ఉండిపోతుంది ఇక కొన్నాళ్ళు ఒక వారం రోజులు గడిచింది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మీద తల్లి కమలాభాయ్ అని తండ్రి రజన్ సింగ్ అని వాళ్ళు మేత అక్కడ రాజస్థాన్లో అక్కడ రాజు రాజవంశం చెందిన వారు రా రాజపుత్రుడు వాళ్ళు అక్కడ తను వాడు మామూలుగా ఎదురైన ఇలా మహాభక్తులకి సాధువులకి సంత పురుషులకి వాళ్ళు సేవిస్తూ ఉంటారు అప్పుడు అక్కడికి రైదాస్ అనే మహాత్ముడు వచ్చి ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొని ఏ కాంస్య విగ్రహం శ్రీకృష్ణదేవునిది ఆ పూజా గదిలో వచ్చారు అది ఆ రైదాస్ అనే మహాత్ముడిది ఆయన ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి టైం అయిందమ్మా ఇక వారం రోజులు ఇక్కడ ఆశ్రయం అయింది ఇక నేను వెళ్ళొస్తాను అని దేశ సంచారం కోసం ఆయన మహాత్ముడు మళ్ళీ దాని విగ్రహాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అప్పుడు అమ్మ నా విగ్రహాన్ని నాకు ఇప్పండి నేను ఇక సెలవు తీసుకుంటానంటే మీరా ససేమి రాయి మొమ్మానికి ఈ విగ్రహ నా ఇయ నా కృష్ణుడు గిరిధర గోపాలుడు వెళ్ళడానికి వీలు లేదని మీరా ఏడుస్తోంది
అది గొప్ప అతి గొప్పదైనటువంటిది బ్రహ్మ విద్య భగవంతుడు తెలియజేశాడు అటువంటి విద్యను విడిచిపెట్టి పిల్లలు కూడా కనీసం భగవద్గీత శ్లోకాలు లేకపోతే మన నానమ్మలు అమ్మలు తాతమ్మలు వీళ్ళంతా భగవంతుని గురించి పూర్వకాలం రామాయణం భారతం భాగవతం ఇటువంటి గాథలు చెప్పేవారు ఇప్పుడు ఆ సమయం ఉండట్లేదు ట్యూషన్స్ అంటాం స్కూల్ అంటాం వాడికి ఏవేవో చెప్పి వాడిని ఎలా జీవించాలో ఏకాంతంగా అనే విషయం ఆ సీక్రెట్ తల్లిదండ్రులు చెప్పడం లేదు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే పిల్లలు చేయిపోయి అవి ఖర్చు పెట్టేయచ్చు కానీ ఆధ్యాత్మిక సంపద ఎప్పటికీ తెరగదు ఒక చోట మీర భజన చేస్తూ ఉంటుంది ఆమె కీర్తనలు భజనలు ఆమె ప్రవచనాలు ప్రజలకి ఊరడింపుతో ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం అవి అప్పుడు అక్బర్ చక్రవర్తి నీకు తెలుసు ఆయన తాను తన ఆస్థాన విధ్వాంస గాయకులు తాను సేవ తీసుకొని మీరా గురించి మేము వింటున్నాము ఒకసారి అక్కడికి వెళదాము అంటారు బాబు మనం చూస్తే మొఘల చక్రవర్తులని వాళ్ళు చూస్తే రాజపుత్రుడు అక్కడికి వెళితే మనం మళ్ళీ బతికి బట్ట కట్టగలమా అయితే ఏం చెప్పాలి ఏం చెయ్యాలి చెప్పు నేను ఎలాగైనా ఆ భక్తురాలు దర్శించుకోవాలి అని ఆయన ఉబరాజు పెడితే మీరు మారు వేషం వెయ్యాలి కొద్దిగా సన్నగా అవ్వాలి గడ్డం అవి పెంచుకోవాలి మారు వేషం వేసుకొని వెళ్ళాలి పదవికి వెళ్తాం అలాగే ఆయన తయారయ్యి మీరు ఆ కీర్తన చేస్తుంది తన గిరిధర గోపాల గురించి మందిరంలో సాధు సంఘ పురుషులతో సుఖసంగం చేస్తుంది నిరంతరం భగవంతుని సర్వతాల సర్వావస్థలందు ఆమె హరిచింతనం చేస్తుంది మానవాళి చెప్తుంది సమయం వృధా చేయొద్దు అందరు ఏ బిడ్డల కోసమైతే నువ్వు సంపాదిస్తున్నావో ఆ బిడ్డలు నీ వెనక రా మా అన్నయ్య కూడా రీసెంట్గా చనిపోయారు అతను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అతనికి ఎన్నో ఆ రోజుల్లో ఎన్నో ఆస్తులు భూములు కొన్నారని ఇప్పుడు చాలా రేట్లు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వల్ల కొన్ని కోట్లు వేల కోట్లు ఉన్నాయని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ అన్నయ్య వెళ్ళినప్పుడు ఒక రూపాయి తీసుకెళ్ళేది అలా వెళ్ళారో లేదు బిడ్డలు మాట్లాడుకుంటున్నారు నీ వాట ఎంత నీ వాట ఎంత నీ వాట ఎంత అందుకని దయచేసి సోదరి సోదరి మనులర ఏకాంతంగా కూర్చుని భగవంతుడి మానవ చర్చించాడు మహాభక్తులు చరిత్ర కుటల్లో నిలబడ్డారు డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళు ఎవరు చరిత్రలో నిలబడ్డారు వీధికి పది మంది కొట్టిస్తారు ఉన్నారు మనం తలుచుకుంటున్నామా చెప్పండి ఒక మీరాభాయ్ అంటున్నాం ఒక అన్నమయ్య అంటున్నాం అన్నమయ్య నా కీర్తిస్తున్నాడు
to see after Chakra Takuta Ime Sama Ime Jodi Maro Manshikazi Mahadeva Kanaka Pisto and Chippi Ami Pata and Wanda and Jesse Tanukaratna Hara is that Ama E Hara and his squad are meant to be Naku E Ratnato Pariti. I'm 
మాత్రం కూడా మీకు అర్థమైంది ప్రాణిగా ఉండడానికి నువ్వు పెడితేనే నదిలో దూకేస్తా ఒక్క మాట కూడా నువ్వు చెప్పవు వినడం లేదు అంతఃపురంలో మహారాణి నగలు తొడుక్కొని రాణిలా ఉంటాయి నువ్వు ఎలా ఏది పడితే ఆ మంటలు కట్టుకొని ఎప్పుడు గిరిధర గోపాలుడు ఎప్పుడు భగవంతుడు ఎప్పుడు కృష్ణుడు అంటావు అందుకు ఇక నీతో నాకు ఏ సంబంధం అని అలా నీ భర్త తనకి తీసుకొని వెళ్ళిపోతే మీద బృందావనానికి ప్రయాణం పెడుతుంది అంటే నదిలో పడిపోమంటే మీద నిజంగా చచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ లోపల గిరిజన గోపాలుడు తన భుజాన్ని తట్టి తనకి తీసుకొని వచ్చి నువ్వు ఇంకా నీ భర్త నీకు నదిలో పడిపోమన్నాడు కాబట్టి మీరు ఇంకా విడిచిపెట్టేసి నువ్వు బృందావనం వేడిపో బృందావనాన్ని అని స్వామి ఆదేశిస్తాడు నా రాజ్యం అక్కడ మీరు బృందావనం వెళ్ళిపోయి అక్కడ ప్రజలు చేస్తూ భగవంతు నేను స్మరిస్తూ బృందావన వాసులు అపర రాధాదేవి వచ్చిందని వాళ్ళు ఎంతో తనకు ప్రేమగా చూసుకున్నారు తర్వాత కొన్నాడికి మళ్ళీ తన భర్త వచ్చాడు అమ్మా రా నా రాజ్యం భక్తురాలు వెళ్ళిపోవాలి నా రాజ్యం ఏం బాగా అంటే మళ్ళీ వచ్చింది భర్త మాటలు విని మళ్ళీ భ ఇక్కడ మళ్ళీ తన భర్త గిరిధర గోపాల మందిరం కట్టాడు ఆమె అలాగే లోకానికి ఆదర్శమై అనేక వేల కీర్తనలు అర్థమయ్యేలాగా రాస్తుంది దాని తర్వాత భోజరాజు చనిపోతాడు కొద్ది రోజులు దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ మరిది ఆడపడుచు అంత తనకి చాలా ఇబ్బందులు పెడతారు నువ్వు భగవత్ భక్తి కృష్ణ భక్తి మానేసి మన కుల దేవత దుర్గాదేవిని పూజించుకోండి మీరే అంటది నేను నా గిరిధర గోపాలుడు తప్ప దూసురా నా పోయి ఒక్కరిని నేను ఎవరిని చూడను అలా చూసినట్లయితే నా తల దేవి చెక్కలైపోదు నా కళ్ళు పడిపోదు శ్రీకృష్ణుడు తప్ప నేను ఇంకా అన్నీ ఆ స్వామిలోనే ఉన్నాయి అన్ని రూపాలు అని మీరా భావన అలా తను ఇబ్బందికి గురవుతుంది అత్త ఆడపడుచు మరి దీని ద్వారా అప్పుడు ఒక ఉత్తరం రాస్తుంది గోస్వామి తులసీదాస్ రామాయణం మానస రామచరిత మానస్ రాసినటువంటి తులసీదాస్ కి రాస్తే ఆయన అంటారు అమ్మ విభీషణుడు రావణుడిని విడిచిపెట్టాడు అలాగే భక్త ప్రహ్లాదుడు హిరణ్య కష్పను వదిలేడు గోపికలు భక్తులను వదిలేరు ఇలా భగవంతుని కోసం భగవంతుడిని భజించొద్దు అనే వాడు మనకి శత్రువు లేదు అందుకు మళ్ళీ వాడిని విడిచిపెట్టిన బృందావనం వెళ్ళిపో అంటే మళ్ళీ బృందావనం వచ్చి మళ్ళీ బృంద బృందావనంలో తాను ఇరవై పదిహేను సంవత్సరాలు ఒకే చోట ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి దర్శించొచ్చి ఎవరైనా ఒకే ఒక రాజపుత్రిక ఒకే చిన్న రోగులో ఉంటూ భజన చేసింది కీర్తనలు చేసింది ప్రవచనాలు ఇచ్చింది అక్కడ గురువుగా గురు స్థానాన్ని సంపాదించింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్వామి ఆదేశిస్తారు గోవర్ధనంలో ఐదు సంవత్సరాలు ఆమె భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి లీలలు చూపించారు గో గోపాలులు గోపికలతో రాసలీల వైభవాన్ని ఆమె దర్శించింది భగవంతుడితో అందులో ఆమె పార్టిసిపేట్ చేసింది కూడా దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇరవై స్వామి ఆదేశానుసారం ఇరవై సంవత్సరాల ద్వారకా వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ప్రచారం చేయడం వల్ల అక్కడ మళ్ళీ ద్వారక వెళ్ళి అక్కడ ఇరవై సంవత్సరాలు మళ్ళీ భజన చేసి ఇలాగే అందరికీ ఆదర్శ మూర్తిగా నిలబడింది అక్కడ స్వామి ఒకరోజు రెండు చోట్ల మధ్యలో వాళ్ళు ద్వారకాధీష్ మధ్యలో దగ్గర అక్కడ అమ్మ తన బట్టలు కనిపిస్తాయి శరీరం స్వామిలో లీనమైపోతుంది అలా తన జీవన చరిత్ర ద్వారా మనందరికీ ఆదర్శమై నిలిచింది మహాభా భక్త గగనంలో ఒక దేవతా వెళ్ళాక అమ్మ సువర్ణాక్షరాలతో నిలబడిపోయింది మనందరికీ ఆదర్శమూర్తి అయింది జై భక్తవత్సర భగవానికి చేయాలి మా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు ఆచార్యులు రామకృష్ణానంద్ గారికి మా హృదయపూర్వక సాష్టాంగ ప్రణామాలు తెలియజేస్తాను మహోత్సవ
బాష్పాలని నడుస్తూ ప్రేమతో భక్తిలో రసాంతంలో పెరుగుతూ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవంతుని హృదయంలో ఆస్వాదించి చక్కగా మనం కంటగా వెళ్ళిన ఆ కథలే పరిస్థితి కాబట్టి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మన సస్సగం తరఫున